Jesus. Och det kan han beskriva. Kan man dra det där om? Han dör gefärd. 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 Da wird mit ihm gehört. Ja, und hier, was wir gemacht haben. Hier wird diskutiert. Mhm. Ah, da wird ähm, demonstriert. Mhm. Demonstriert. Ja, wie hattest du das? Da wird debattiert. Gut, debattiert. Mhm. Diskutiert. Demonstriert. Alles irrt. <lacht> Hier werden äh, die Menschen angesprochen. Dieser Mann spricht diese Menschen an. So hier werden die Menschen angesprochen. Und das Letzte. Was wird hier gemacht? Hier wird getrunken. Mhm. Hier wird gegessen. Hier wird getrunken und gegessen. Und gelacht. Das ist schön. Gefeiert. Auch gefeiert. Gesprochen, ja. ja. Du kannst es hören, ja. <lacht> Musik wird gemacht. Musik wird gemacht, gut. Meinst du? Oh ja, Entschuldigung, ich habe ihn vergessen. Mit der Gitarre. Was ist das? Ist das so? Gut, hier. Würdest du das auf Englisch sagen? Könntest du, würdest du das auf Englisch sagen? Das seems <lacht> Aber es ist ein ganz guter deutscher Satz. Ja, hier wird gesessen. Ich finde das so interessant, als ich Deutsch gelernt habe, war diese Struktur für mich faszinierend. Ja, wie? Was? Warum? Ja, aber eines Tages kann ich euch Englischbeispiele geben mit dieser Struktur. Manchmal hat Englisch in aber ich sage das an einem anderen Tag. Und oh ja, habt ihr vielleicht könnt ihr für uns ein paar Ideen von Übung sehen, geben in den Hausaufgaben. Ich finde es so interessant. Übung 7 und Übung 10 waren sehr politisch korrekt, oder? Ja, ja. ja. wir recyceln so viel und wir denken an die Umwelt. Und ich muss sagen, einen Moment, ich muss sagen, in fast jedem Buch, das ich kenne, in dem Thema Passi mit Modalwerken, ist es immer recycelt. Und auch hier natürlich habe ich das gemacht. Aber es ist fast gegeben, also in allen Büchern. Ja, lernt man passiv mit Modalwerken, dann spricht man über Altpapier und Altglas. Du hast eine Frage? Oh no, I have my an idea. Oh, okay. Gib, gib uns deine Idee. Ja. Yeah. Uh, man kann Windenergie benutzen. Man kann Windenergie benutzen. Ja. Und ich kann sagen, Windenergie kann benutzt werden. Ja, für das Passiv. Man kann organische Abfälle kompostieren. Und ich sage, organische Abfälle können kompostiert werden. Was sie meint? Kann man so aus Papier zu Recycling bringen? Das ist fast derselbe Satz wie hier in der Karte. Und ich sage, Altpapier soll zu Recycling gebracht werden. Oder kann. Hast du so oder kann? So zu wissen, <lacht> gebracht werden, kann ich sagen. Um, vielleicht. Man soll alte Zeitungen wieder ins Geschäft bringen. Wieder ins Geschäft bringen? Alte Zeitungen? Ich weiß nicht, warum wieder ins Geschäft bringen uh, war da. Also Welche alten Waren kann man wieder ins Geschäft in Deutschland? Wieder ins Geschäft 
Geschäft? Was ist? Ein Geschäft? Also Art Class? Art Class kann man hier ins Geschäft bringen. Ich habe gedacht, wie ein, ich weiß nicht, nicht ein Markt oder ein äh, Geschäft. Also für mich, für mich äh, sind sie ein bisschen anders. Ein Supermarkt kann ein Geschäft sein. Okay. Nicht alle Geschäfte sind Supermärkte, aber alle Supermärkte sind Geschäfte. Ja. Wenn du in einem Supermarkt bist, Du hast, was hast du in der Hand? Vielleicht? Was ist aus Glas? Eine alte Pot? Also für Cola oder Sprite? Pot in Eier? Wie? Plastikbeutel? Flasche. Flasche. Ja. Wenn du alte Flasche hast, siehst du ein Schild in dem Supermarkt Leergut. Du kannst deine alten Flaschen zu diesem Teil bringen. Und du gibst das ein und du bekommst eine Quittung auf Papier für 5 Cent oder 10 Cent. Dann bringst du die Quittung an die Kasse und du bekommst dein Geld dafür. Weißt du, was leer bedeutet? Nicht. Weißt du, oder wisst ihr, was das Wort leer bedeutet? Wirklich? Achso, nicht voll. Ja. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Ja, das ist die philosophische Frage. Und alles, äh, alle Gute, die leer sind, kann man zu leer gut bringen. Ja. Charlie, du hast eine Frage oder einen Satz aus diesem Film? Du hast mir schon. Du hast es erst einmal gemacht. Ich dachte, ich sah deine Hand. Raffi, von über dem Zehn? Ja, uh, man muss uh, organische Anfälle und kompostieren. Ja, das war Charlie's. Ja, organische Anfälle müssen kompostiert werden. Aroni, also, hast du etwas noch? Uh, man kann mehr Fußgänger zu den Körnen. Mehr Fußgänger zu den Körnen gefördert werden. Mhm. Du hast eine? Ja, man kann öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Man soll die Wohnung besser isolieren? Die Wohnung so besser isoliert werden. Ist das klar? Eine Wohnung isolieren? In so Ja, das würde ich sagen. Hm. Ja. Also, aber man spricht von Isolierfenstern, zum Beispiel Isolierglas Was? in Deutschland. Und das ist sehr dick. Es, um, Oder es gibt zwei Scheiben. Es klingt wie Eisley. Es ist das Wort Eisley. Oh. Ja. Hast du je gedacht in Englisch, dass Insulate und Isolate sehr, sehr nah sind? Ja. Und wenn du dich isolierst, hast du dich auf eine Art und Weise von anderen Menschen insuliert. Nicht wahr? Isolated oder Insulated, das ist eigentlich das neue Wort. Nur die Kontexte können anders. Es gibt ein Wort Insulation. Man soll die Wälder schützen. Die Wälder sollen geschützt werden. Ich war. Danke. Kann ich die Hausaufgaben haben? Ich habe die Aufgabe von Montag auf. Könnt ihr das sehen oder ist der Glanz zu stark von der Sonne? Das 
Can you say so? Uh, ich habe hier eine Formel für das Passiv. Man bildet das Passiv, indem man ein Hilfsverb und eine andere Verbform kombiniert. Was ist das Hilfsverb für das Passiv? Und alle Verben haben drei Verbformen, die wir nicht konjugieren. Der Infinitiv, zum Beispiel trinken. Das Partizip Präsens, zum Beispiel trinken. Drinking. Die trinkenden Studenten, zum Beispiel. Oder mein zu viel trinkender Großvater, zum Beispiel in meiner Familie. Keine Frage. Also in, in Deutsch, man kann trinken uh, wie ein um, uh, Systemtiebe benutzen. Aber Dann nicht. ist es das Trinken. Also das Trinken macht den Studenten Spaß. Aber diese Form, und das heißt trinking, drinking ist von Christus. Diese Form, trinkend, ist ein Adjektiv. Die trinkenden Studenten haben Spaß. Oder etwas. Und dann haben wir das Partizip perfekt oder getrunken. Und meine Frage ist, und ich weiß, dass ihr die Antwort schon wisst, aber könnt ihr das daran denken? Ja? Welche Lehrform ist in dem Passiv mit der Infinitiv, das Partizip Präsens oder das Partizip Perfekt. Ja, das hatten wir auch hier mit durchgeführt, herausgerissen, abgeschnitten und genannt. Alles hier ist ein Partizip Perfekt. So, wie würde ich sagen, Being drunk. Wie würde ich werden und trinken kombinieren für das Passiv? Würde ich sagen, trinken werden, trinken werden oder getrunken werden? Getrunken werden. Getrunken werden. I said being drunk, but this is in, can be like this is yeah. heißen yeah, or klingen, yeah. But getrunken werden is das passive for trinken. Was würde ihr hier schreiben? Trinken to drink heißt, getrunken werden heißt to be drunk. To be drunk. Waschen heißt to wash. To wash. <coughs> Und gewaschen werden heißt to be washed. To be washed. Manchmal finde ich, dass ein besseres Wort für konversationelles Englisch vielleicht get ist. To get washed, gewaschen werden. To get read, gewesen werden. To get seen, gesehen werden und so weiter. Aber get ist nicht so formell auf Englisch, finde ich. Aber man kann auch 
so denke. Und ich hatte auch ein Arbeits-, ein Handout eigentlich für euch. Mit diesen Strukturen da auch. Aber alles, also die andere Seite mit aktiv und passiv. Und ich hoffe, dass alles hier klar ist. Mein Lehr hier ist Schreiben. In dem aktiv und in dem passiv. Und was ich hier nicht gesagt habe, das Verb werden kann in allen Zeiten sein. Es kann Schreiben oder Sekretum oder Perfekt, Schlusskraft sein. Kannst du schauen. 